வித்தியாசம் <laughs> பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்தலாம் சிறிதளவு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நெய் எட்டு உலர்ந்த திராட்சை நான்கு டேபிள் ஸ்பூன் சர்க்கரை எட்டு உடைத்த முந்திரி ஒரு மிக்சி ஜார்ல நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த நாலு ரஸ்கையும் இந்த மாதிரி பாதி பாதியா உடச்சு போட்டு நல்லா பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன கடாயில ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நெய் சேர்த்து நெய் நல்லா கரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த குடைத்த முந்திரிய சேர்த்துக்கலாம் நெய்ல நல்லா பொன் நிறம் ஆகுற வரைக்கும் முந்திரிய நல்லா வறுத்துக்கலாம் இப்போ முந்திரி கூடவே உலர்ந்த திராட்சையும் சேர்த்துக்கலாம் உலர்ந்த திராட்சையும் முந்திரியும் நல்ல பொன் நிறம் ஆகுற வரைக்கும் நெய்ல வறுத்துக்கோங்க முந்திரி திராட்சை இந்த மாதிரி நெய்ல வறுக்கும் போது அடுப்ப கம்மியா வச்சுக்கோங்க அப்பதான் முந்திரி திராட்சை கருகாம நல்ல பொன்னிறமா வருபடும் நீங்க அடுப்ப நல்ல அதிக பிளேம்ல வச்சுட்டீங்கன்னா முந்திரி திராட்சை கருக ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம அரைச்சு வச்ச ரஸ்க் பவுடரை இதுல சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த ஒரு கப் பால இதுல சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு கரண்டியோ இல்ல ஸ்பூனியோ வச்சு இந்த மாதிரி நல்லா கிண்டி விடுங்க ஏன்னா ரஸ்க் பவுடர் கட்டி கட்டிக்காம இருக்கணும்னா இந்த மாதிரி நீங்க நல்லா கிண்டி விட்டாதான் பாலும் ரஸ்க் பவுடரும் சேர்ந்து நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல புது சுவைய கொடுக்கும் இந்த மாதிரி நீங்க செய்யும் போது முக்கியமா அடுப்ப சிம்ல வச்சுக்கோங்க இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் கூட நம்ம பால் சேர்த்துக்கலாம் ஒருவேளை உங்களுக்கு திக்னஸ் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும்னு தோணுச்சுன்னா நீங்க இந்த மாதிரி சுவைக்கு ஏத்த மாதிரியும் திக்னஸ் ஏத்த மாதிரியும் பால் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம சுவைக்கு ஏத்த மாதிரி சக்கரை சேர்த்துக்கலாம் சக்கரை சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா சக்கரை நல்லா கரையணும்னா திரும்ப இந்த மாதிரி கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அளவு சக்கரை நல்லா கரையிற வரைக்கும் இந்த மாதிரி பாயசத்தை கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருங்க இப்ப பாருங்க பாயாசம் கட்டி கட்டாம வெறும் முந்திரியும் திராட்சையும் தனியா வெந்திருக்கிற மாதிரி ரொம்பவே பர்ஃபெக்டா பாயாசம் ரெடியாக ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம ஒரு சிட்டிகை அளவு ஏலக்காய் தூள சேர்த்துக்கலாம் ஏலக்காய் தூள் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி நல்லா கிண்டி விடுங்க இப்ப பாருங்க பால் நல்லா சுண்டி பாயாசம் கெட்டியாக ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்ப பாயாசம் தயாராயிடுச்சு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணி இந்த பாயசத்தை ஒரு கப்ல நம்ம ஊத்திக்கலாம் பார்க்க அழகா இருக்கணும்ன்றதுக்காக இது மேல முந்திரியும் திராட்சையும் நவைக்கிறேன் சூடான சுவையான ரஸ்க் பாயாசம் தயாராயிடுச்சு வீட்டுல குழந்தைங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்க ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வர்றதுக்குள்ள அஞ்சு நிமிஷத்துல இந்த பாயசத்தை தயார் பண்ணி நீங்க குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க மீண்டும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சுவையான ரெசிபியோடு உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சமயம் தமிழ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க